皆様ごきげんよう今回はあなたの思考を操作すると題しましてゲームクリエイター灰高氏がプレイヤーの行動選択を操作する際どのようなアプローチを行っているのかインタビューしていきたいと思います問題提起は前回の動画で行いましたそうですラストエリクサー症候群についてああそうですね知らないという方も別に見なくて大丈夫ですね私が一言で説明させていただきますラストエリクサー症候群とはいわゆるもったいない病ってやつですね貴重で強力なアイテムを入手した時いざという場面で使えなくなってしまうこのアイテム取っておいた方がいいんじゃないだろうか今よりもピンチな瞬間が後々来るかもしれないしそんな人間の精神的な弱みについてのお話となりますなんでもラストエリクサー症候群はアイテムの使用に限った話ではなくもっと広く広くこの問題を捉えていく必要があると灰高氏は考えているようですねそれではご登場いただきましょう本日のメインパーソナリティーゲーム制作実況者の灰高さんです世界一面白いアクション RPG これを目標にゲームを作りますはい高と申しますよろしくお願いしますお願いいたしますえー、早速なんですけどラスエリ症候群はアイテム使用に限った話ではないというところですね深く掘り下げていきたいと思いますあの僕の好きなゲームでね「ダークソウル3」っていう作品があるんですけどその作中で「戦技」っていうシステムが出てくるんですね FP「フォーカスポイント」っていうリソースを消費することでちょっと強い特殊な技を打つことができるっていうすごい単純なシステムなんですけどこの FP をねめちゃくちゃ余らせたまま攻略どんどん進めていっちゃうっていうプレイヤーが結構多いんですよねせっかく FP 余ってるのに通常攻撃ばっかり使って攻略していっちゃうまあこれ特にね近接色でプレイしてた方々には深くねうなずいてもらえるかなと思うんですけどそうですね確かに近接武器の戦技って何というか対人専用の技みたいなイメージがどこかにありましたねこの現象もある意味ラストエリクサー症候群に似てるなって思っててこの2つに共通して言えることは開発側がいわば良かれと思って用意したものラストエリクサーの場合は貴重だけど優秀なアイテム戦技の場合はリソース消費をするんだけど強い技使ってほしい使ってくれるだろうと考えていたものを使ってもらえないっていうのはやっぱりかなり問題があると思うんですよねそれ込みでバランス調整とかしてる場合もありますしなるほど確かに上級者ほどそういったものを躊躇なく使ってるイメージがありますねむしろ初心者や中級者に向けてこれ使ってくれよっていうふうに開発側は思っているのに実際美味しい思いをするのは逆に上級者の方確かにこれは問題がありそうですこれら2つの例に関しては別々の理由がそれぞれあると思うんですよねラストエリクサーに関して言えばそのアイテムが貴重すぎるということここで使ってしまうともう二度と手に入らないんじゃないかっていう不安が原因になってますよねじゃあ戦技の方はどうでしょうかダークソウル3の FP って基本的に回復手段がたくさんあるんですよね全員が装備可能なエストの配備っていうものを使用すれば簡単に回復することができますしチェックポイントの役割を果たしているかがり火っていうスポットがあるんですけどそこで急速というコマンドを実行することで最大値まで FP を完全回復させることができます回復アイテムを持っていかなかったとしても次のかがり火までね FP ゲージ1本分はもうほぼ無料で使えるというような感じになってますにもかかわらず次のかがり火にたどり着いた時は FP が1ポイントも減ってないみたいなことが起こってしまうのは結局そうなんですよねこれちょっと言いにくいんですけど、まあ、単純に戦技がそんなに強くないっていうのが原因なんですよね特に直剣カテゴリーなんかではそれが顕著に出ててまあね戦技も弱くないんですけどそれ以上にね通常 R1 通常攻撃がめちゃくちゃ優秀なんで結局対人なんかのねごく限られたポイントでしか使用されることがないっていうような残念な感じになっちゃってますうーん確かになんだか私の思っていたことを全て代弁してくれた気がしますねただ一部武器においてはめちゃくちゃ強い戦技があったりするのでその辺のバランスがちょっとうまくいってなかった気がしますよねそうですね結局バランスが大事だよっていうありきたりな結論になっちゃうんですけどアイテムの場合は再度入手できる可能性リソースの場合はそれを回復できる頻度これらが著しく低いともうそれだけで使いたいという気持ちが薄れてしまうんですよねそしてそれを乗り越えて使ったからにはそのアイテムだったり技だったりがちゃんと強いちゃんと優秀だっていう結果が重要なんですよねその2つのことさえ意識しておけばせっかく実装したね優秀なアイテムだったり技だったりが押し入れの中でね埃をかぶってしまうという最悪な状況は避けられるんじゃないかっていうのが僕の導き出した結論ですねありがとうございましたシンプルながら力強い結論となりましたね
ではここまでお話しされてきた内容をご自身のゲームではどのように実現していくのか迫っていきたいと思いますします第一からたぎるエネルギーメイをリソースとして少し特殊で強力な技を出すことができます技自体の強さに関しては実際に使ってみないとね何とも言えないというか映像だけで伝わるかちょっと不安なんですがまあやはりどれも魔法エネルギーを利用しているというだけあってね通常攻撃と比べるといろいろ結構大胆なことをやってますよねダークソウル3でも近接武器の戦技ってね結構微妙なやつ多かったんですけどやっぱり魔法の類ってねかなり粒揃いというか優秀なものがたくさんあったんですよねなので地罰においてもメインを利用する技に限って言えば技の強さにはまあ問題ないというか逆に強くしすぎないようにちょっと気をつけた方がいいかもしれないですねそして今度はリソースの回復頻度についてなんですけどこのゲームではちぎりというアクションがリソースの回復手段として用いられます、まあ、正確に言うとね回復ではなくてそもそもこの大地からたぎってるねメイというエネルギーまあぶっちゃけ使い放題なんですねいくらでも湧き出てますのでただあまりにもたくさん使用していると大地に宿る神様にね怒られちゃうんですよその時に発生する自然現象を地罰と呼ぶわけなんですけどそれは避けたいということでちぎりというアクションが出てくるんですねこのアクションをすることで神様からのヘイトがどんどん下がっていく、まあ、つまりリソースが回復していくということになりますつい最近ですねこのちぎりのアクションを少しアップデートしましてまあ見た目的にねこういうかっこいいエフェクトがついたっていうのもあるんですけど回復のタイミングですねここに手を加えました以前までは地面に剣を刺した瞬間からずっと等速でねじわじわじわじわ回復していくつまりグラフにするとね斜めの直線になるようなイメージだったんですけどそれをですねこの表示されているエフェクトの通り刺した瞬間に大きく回復するようにしましたこのまま刺し続けると以後2秒ごとにね回復タイミングが訪れますつまりグラフにすると階段状のようなねグラフになるわけですがこうすることによって短くちぎるという行動がもものののすすごいいいコスパのいいものになったんですよね当初から戦闘の流れの中でねかっこよくちぎりながら戦っていくっていう戦闘イメージはずっとあったんですけど回復の仕組みがねイメージに追いついていなかったところがあったのでね今回はこのような改善をしてみましたこれでだいぶねラストエリクサー症候群になりにくくなったというかまあダクソの戦技のようにはならないんじゃないかなと思ってはいるんですがまあそれは実際体験版をリリースしてからですよね皆さんのプレイ状況とか見ながらね評価していければいいかなと思っておりますというわけで今回は初のコラボ動画というかまあコノリさんからのインタビュー動画ですね結構いい内容になったんじゃないかなと思います楽しんでいただければ幸いですありがとうございました